निरामय भैया खेल मिचुरेशन So, so is there any complications may develop uh, for his hepatitis because he has got hepatitis one years before? No, I think the thing is that the maturation usually is not affected, you yeah. know, if the hepatitis is within one year. So most likely, I think he should have a full blood test, or not only of his liver but also of his kidney. You know, yeah. And uh, I think that is important. Maybe kidney problem develop. He should have the test for both, and he will see a doctor and get the test for both. Test investigation mm -hmm. should be done. Correct. For renal function test as well as liver function Correct. test. Correct. Okay. आपना जे समस्या टार कथा उन्हीं बोले थे न जेटी उसे एक बहुत छोर आगे हेपेटाइटिस हुए थे इटर शायद इटर कोनो रिलेशन ना ही आपने बोले थे आपना प्रोसा को में शायद थे वों लाल हुए थे तो आपने आपना निश्चिंत हवार जो ना दो टी इन्वेस्टिगेशन करते बारे न एक टा लीवर फंक्शन टेस्ट और एक टा रेनल फंक्श आर जो दी लीवर फंक्शन टेस्ट करते जान ताहोले तो बिली रूबिन अपनी बोलते हैं अपना शोरीर कलरो होलु धुएँ जाते हैं सीरम बिली रूबिन एसजीपीटी एसजीओटी अल्कालाइन फास्पेटेस प्रथम बिन टाइम ये गुलो एक टी इन्वेस्टिगेशन कोरिया नीले निश्चिंत होते पर बन तबे अमार मने हैं जो अपना ह जी अमी मांगो जाते हैं कि बोल सी जी की नाम आपा जी अमन है शीला शीला बॉयस आ अम्मी एक प्रश्न चलो मने अमर भाई भाई के नहीं भाई एक बॉयस को तो आ वो बारो बच्चों बारो बच्चों जी बोले हाँ अमर मने एक वह तो हाथी शते लेवर जैसा तो शॉपिंग तो मान तब पर अमी तो मने स्पाइजिशन जानते रहते ह अच्छा हेलो हाँ हार्टे पुटो चिलो जी हाँ पुटो चिलो तो मने ब्लॉग बोले जिसे तो उन ओके का मने नेशनल हार्ट फाउंडेशन में भर्ती करा हुए थे लो तो ताके इंडिया जाओ जुन्नो सजेशन दिए थे तो शेखने वो दिए थे तो एक मास जो बोल से जे दो बच्चों पड़े देखा करते तो ऐसा मने ताशुरी जे पानी ऐसी पड़े आपा लीवर, गॉल ब्लडर, बाइल डैक्ट एवं पेंट्रियस से विभिन्न शामुशन ये होने के लिए जी 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 बोलूं जी अमी एक तो मनी साजिशन जानते जाती जे असली इधर की कोनो ऑपरेशन बनो कोनो पद्धति आती की ना कन डॉक्टर तीनों बड़े डॉक्टर शेथी 
ফিউচার উনি যেটা বলেছেন সেটি হচ্ছে আপনার অবশ্যই একজন হার্ট বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং আপনাকে সেটি বলেছেন দু বছর পরে যোগাযোগ করবার জন্য আপনি সেখানেই যান সেটাই ভালো ট্রিটমেন্ট হবে যদি অপারেশনের প্রয়োজন থাকে তাহলে অবশ্যই অপারেশন করতে হবে হ্যালো হ্যালো জি বলুন হ্যালো সাইদুল আলাইকুম আসসালাম আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আমি ডায়াবেটিক আমার হাই ব্লাড প্রেসার আছে ডায়াবেটিক স্পট যেটা ডেভেলপ করেছে সেটা হলো আপনার ফ্যাটি লিভার ফ্যাটি লিভার ওকে এখন এই ফ্যাটি লিভারের জন্য বাংলাদেশের ডাক্তার অ্যাডভাইস করেছে যে এক্সারসাইজ করার জন্য প্রাইমারি লেভেলে তো আমি ডাক্তার চ্যানেল কাছে জানতে চাচ্ছি যে মাউন্ট এলিজাবেথে ফ্যাটি লিভারের কোন আধুনিক চিকিৎসা আরো উন্নত ডেভেলপ চিকিৎসা আছে কিনা এবং এটা কিউরেবল কিনা এবং ফ্যাটি লিভারের জন্য কি কি আমার করা দরকার আছে ওকে আপনার বয়সটা বলেন নি ভাই আমার 35 35 নামটা আমার নাম জাহিদ Uh, patient is Jahi, 35 years of, uh, old and he is complaining about the fatty liver. He has got uh, diabetics and hypertension also. So in our country, the hepatologist suggest him to get exercise. So is there any advanced treatment for fatty liver in your country or in your hospital? He wants to know. I think fatty liver is, uh, is very common uh, in, uh, in uh, Southeast Asia. In Asia. Okay. In Asia. A lot of the time it is associated with people who are diabetic like him and also people uh, who are obese if they are obese, uh, obese. right obesity is uh, one so, of the common problems yeah so the first thing is that i think he has to make sure that his diabetes is controlled and if he is obese he should lose some weight uh, among other things his doctor is correct in the sense that if he can exercise it would be good for him but dietary control is very important oh. the food that he eats must be low what, in oil what diet should be take a low 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 oil low fat diet you know he okay. should he should go on that and uh, and of course there are some medications that they can be given that is meant to help people with fatty liver so there are three prongs of uh, of treatment diet diet Exercise. exercise and some medication some and medication. of course controlling his diabetes so and is obesity. there any advanced treatment in your um, hospital no i think i think both of this the is 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 this three apnake jeta bolechen seta hocche apnar diabetics ta ke control e rakhte hobe ek number jinish ar dui number kotha apnake diet er byapare sochoton hote hobe motei তেল চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না অবশ্যই শাকসবজি বেশি খেতে হবে আর তিন নম্বর এক্সারসাইজের দিকে আপনাকে নজর দিতে হবে বিকজ আপনার ওবেসিটির কারণে ফ্যাটি লিভার হতে পারে আপনার শরীরের ওয়েটটাকে লুজ করতে হবে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি হ্যালো 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 আসসালাম জি সেলিনা আমি বলবো আমার হাজবেন্ডের ব্যাপারে একটু জানতে চাই ওর আপনার প্রায় 8 মাসের মত হবে 7-8 মাসের মত হবে আর কি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে প্রথম দিকে তার পা ফুলে যায় হুম তারপরে সপ্তাহখানিক পরে রাতে বেলা নাভি রেখান থেকে পেন হয়ে মানে খুব কষ্ট পায় পরে পরের দিন মানে রাতে এটা পুরো লুজ মোশন শুরু হয়ে যায় হ্যাঁ তো পরে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর ওনার এন্ডোস্কোপি আবার অনেক তাই তো হার হাজবেন্ড হ্যাজ গট লিভার সিরোসিস 
and he is also getting uh, diabetic. So, what is your advice to him? The diabetes obviously will have to be controlled. Uh, it is quite separate from the cirrhosis. The cirrhosis, as for the cirrhosis, we have to know what is the cause of the cirrhosis. Yeah, etiological factor of cirrhosis. Yes, and also how badly is the liver damage because cirrhosis can be very early and can be very late stage. So obviously that has to be assessed and uh, then uh, he, he, you know he should be seeing a, a hepatologist you know to get all those assessed. Okay, so um, there is the, any treatment you but it depends on the etiology and it also etiology. depends on the degree so of the So we have cirrhosis. to find out the etiological factor. And also the degree of damage. Okay, degree of damage. আপনার হাজবেন্ডের যে লিভার সিরোসিস হয়েছে এটার জন্য অবশ্যই আপনার একজন লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে কারণ কি পরিমাণ লিভারটা ড্যামেজ হয়েছে সেটা জানতে হবে লিভার সিরোসিসটা অবশ্যই ডিপেন্ড করবে যে ডিগ্রিটা কতটুকু এজন্য আমার মনে হয় লিভার বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত ডক্টর কেসি টানো তাই বলেছেন সেটাই ভালো হবে হ্যালো হ্যালো জি বলুন হ্যালো সাউন্ড অন ওয়ালাইকুম আসসালাম छप्ताहते टू He will do. I think it all depends on his uh, treatment, what treatment was given and for how long was the treatment. And uh, generally if the treatment is, even if the treatment is correct, sometimes if it is too short, the, the course, and once you stop the treatment, then the hepatitis C will come back. If you say that the treatment is not regularly, the gap is not regularly, the hepatitis C is not regularly. আপনার উচিত হবে ওনার ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করা একটা ভাইরাসের জন্য একটা নির্দিষ্ট ট্রিটমেন্ট থাকে যে এতদিন আপনাকে ট্রিটমেন্টটা গ্রহণ করতে হবে এর আগেও কেসিটান বলেছেন যে হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে সারতে প্রায় ছ মাস সময় লাগে তাই অবশ্যই আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে ট্রিটমেন্টটা যদি ট্রিটমেন্ট ব্রেক আপ হয় আপনার আবার হতে পারে যে কারণে আপনার বাবার আবার হয়েছে এক্ষেত্রে আমি জানতে চাচ্ছিলাম আই ওয়ান্ট টু নো যে হোয়াট আর দ্য কমন ফ্যাক্টর্স রেসপন্সিবল ফর জন ডিস অ্যান্ড হোয়াট শুড উই টেক to prevent what measures uh, should we take to prevent jaundice what do you think i think jaundice can come on you know from various causes okay. the important thing is that first of all you have to ascertain you are indeed jaundice and once you are jaundice we will have to know br broadly whether this is an obstructive jaundice because of something obstructing like a cancer or a stone or what we call a non obstructive jaundice due to hepatitis or various types that the blood tests and also the scans mainly the ultrasound scan as a screen will be able to tell us once you know from the blood test and the ultrasound scan as to what is the cause of the jaundice then you will perhaps need more sophisticated investigations like ct scan or mri mri scan with regards to prevention of jaundice it depends on the cause obviously if the cause of the jaundice is hepatitis then you are looking at preventive measures for hepatitis if the cause of the jaundice is others then obviously you know there are other preventive measures okay ekhon uni jeta bollen je jaundice bibhinno karone hote pare shetir jonno bibhinno dhoroner etiological factor royeche kokhono kokhono obstruction er karone bile duct e obstruction stone ba onno kichu hole obstruction er karone jaundice hote pare কখনো কখনো ভাইরাসের কারণে অবস্ট্রাকশন না হয়ে ভাইরাসের কারণে জন্ডিস হতে পারে তো ইটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর জানার পরে সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করতে হবে আর প্রিভেনশনের ব্যাপারে উনি বলেছেন যে খাবারের ব্যাপারে কিছুটা নজর দিতে হবে 
ट्रिटमेंटर बेपारे अवेयरनेस करते हैं सीटी एम आर आई को देखते हैं जन्डिसर पर्यायटा कीरकम एवं से अनुजाई ट्रिटमेंट करते हैं परवर्ती प्रश्न जा जी रिपीटेडलि so uh, some doctor local doctor told him there is some relationship with the uh, liver disease and she wants to know about is there any relationship between coron disease and liver disease diarrhea the two common condition that is associated with liver disease is crohn's disease and ulcerative colitis ulcerative colitis is more common okay. you know to be associated with liver disease liver. so i would think that you know i don't know how they diagnose the crohn's disease mm -hmm. because obviously they need to he would need to see a gastroenterologist has a scope done have a biopsy taken you know and uh, to ascertain what she exactly did the is endoscopy the biopsy. yeah the and biopsy has to be taken biopsy. to be read by an expert mm -hmm. to diagnose crohn's disease okay. you know because not it's not easy to diagnose so once that has been diagnosed sometimes it could be ulcerative colitis it can be so both of the condition can be associated with liver disease ulcerated colitis and corn disease is associated with the liver disease it can be to say. can be uh uni jeta paramorsho dilen ke sitan sheti hocche apnar wife er obosshoi biopsy ebong endoscopy kore jante hobe je seta ulcerative colitis othoba corn's disease kina ebong e dutoi liver disease er sathe jorito tai apnar obosshoi ekjon gastroenterologist er paramorsho nite hobe amra poroborti proshne jacchi hello जानुरीस्टे मैं गला शुके बोतल she is uh, kona 23 years age and she is complaining about she has got hepatitis uh, at last january and um, after taking bed rest and uh, treatment jaundice is disappearing and now she failed dehydrated so what is your advice to her i would presume that probably she has hepatitis a i think you yeah, know yeah hepatitis a, a huh? so a. i think hepatitis a once uh, the jaundice is gone a year ago she would there's be, no need to uh, she would have totally recovered from the hepatitis okay if she feels tired dehydrated there might be other causes for for this it may not be the hep hepatitis she can take uh, plenty of water yeah sure you know if she feels but it would not be related to the hepatitis कणा निश्चय बुझते पे कैसिटैन आपनर चिंतित हार कोई कारण नहीं कारण अपनी हेपाटाइटिस ए भाइर कारण जन्डिस जानुर दिखे ये टोटाली डिसअपियार कर कारण अपनी डिहैड्रेटेड फील कर तर पानी खेते परटारे जन्डिस हेपाटाइटिस को सम्पर्क नहीं एक क्षेत्र में कोश्चन कैसिटैन के करी हे इज देर एनी सजेशन टू दिवर्स अफ एटीएन बांगला Uh, for uh, prevention of jaundice 
Is there any suggestions to them? No, as I mentioned earlier, it depends on what is your cause of jaundice. Yeah. You know, so and there the is vaccination no is important. Yeah, if the, va if the jaundice is due to hepatitis, then obviously vaccination is very important. We have vaccination against hepatitis A and K hepatitis a and B. K. You know, but unfortunately with hepatitis C, there is no vaccination. So what sh uh, diet should be taken by us if we get uh, hepatitis? You, if you have hepatitis infection during the acute phase where you are jaundiced, then uh, it would help if you take less f oily and fatty food, you know, and... Uh, Bed rest is important. Of course. You, have, you, you will feel very, very tired anyway, so you would yourself want a lot of rest. Sometimes it may make you nauseous, make you want to vomit, for example. Vomit, right. So you've got to be very careful there. If you continue to vomit, then obviously you may get dehydrated. So you will need to go to, into a hospital, you know, for intravenous infusion. Infusion. hepatitis virus uh, vaccination er hepatitis A bong hepatitis B virus er against er vaccination atse. তাই যাদের হেপাটাইটিস হয়নি এ বা বি তারা অবশ্যই ভ্যাকসিনেশন নিয়ে নেবেন আর আরেকটি ব্যাপারের কথা উনি বলেছেন যে খাবারের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে অয়েলি ফুড দ্যাট मींस চর্বি জাতীয় খাবার আমাদেরকে পরিহার করতে হবে শাকসবজি পানি ফলমূল বেশি করে খেতে হবে আর বিশ্রামে থাকাটাও অতি জরুরি জন্ডিসের ব্যাপারে উনি এই প্রিভেনশন দিয়েছেন আমরা আরো পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি প্রচুর কল অপেক্ষা করছে হ্যালো জি বলুন चिकित्सा <laughs> Her brother lives in German and he has got uh, some liver problems but she cannot mention the problem and uh, uh, after uh, resect date, date uh, they wants to transplant. In German doctor, they wants to transplant liver, and uh, they arrange a donor for transplantation. After that, um, they don't want to transplant, and they wants to uh, give him therapy. So, what's your advice to her brother? I would presume that. Is there uh, any complications develop after yeah, liver transplantation? Uh, but the brother is not transplanted. Yeah, not transplanted. So the thing is, I would think that... Uh, Partly dissected, she I said. I would think that probably the brother has liver cancer. Liver cancer, yeah. So, you know, he has an operation done. Whether it's already removed or not removed, it must have something left behind. And that's why they wanted a transplant, which is the correct thing to do. But having arranged all this, you know, they must now then find that perhaps the tumor has already spread outside the liver. And if that is the case, there is no point going ahead with the transplant. Because we can only transplant uh, a tumor. If metast metastasis is Correct. Okay. If, you, if you transplant someone, you must make sure that the tumor or the cancer hasn't spread outside the liver. Okay. Then when you are transplanting, you are removing everything. Okay. So the patient is clean. Okay. You know? So I would think that the transplant in her brother's case is abandoned only because I think they must have seen tumor outside the liver outside the liver, outside the liver. And, and hence if that is the case uh, again they are correct in the sense of suggesting you know chemotherapy therapy chemotherapy yeah for cancer correct apnar bhaier hoyto liver cancer hoyeche kesitan ja bollen apnar orid howar kono karon nei karon hoyto cancer ta liver er moddhei shimaboddho ache eta baire choriye poreni jar jonno tara transplant korenni 
এবং যে কেমোথেরাপির কথা বলেছেন এটা যে কোনো ক্যান্সারের জন্যই দেয়া হয়ে থাকে এটা নিয়ে ভাবার কোনো কারণ নেই কেমোথেরাপি এটার একমাত্র চিকিৎসা আর ট্রান্সপ্লান্ট করেনি এই কারণেই কারণ ওই না ছড়িয়ে ওটা শুধুমাত্র লিভারেই সীমাবদ্ধ রয়েছে যদি অন্যান্য অর্গানকে এফেক্ট করত তখন ট্রান্সপ্লান্টেশনের প্রয়োজন ছিল আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি হ্যালো জি ঠাকুর মাতা ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম ওই আমার এবং আমার মিসেস এর আমার বয়স 40 আর আমার মিসেস এর বয়স হলো 34 थिव her wife has got hepatitis b for last 8 years and um, his um, test is negative he is negative so is there any problem arise oh i see uh, he wants to know. hepatitis b very seldom does it uh, get transmitted because of yeah, sexual yeah transmitted yeah because of sexual contact okay. if he is if it is negative it is good but uh, he has to make sure that he has antibody you know if he has no antibody then he should get himself vaccinated so vaccination Correct. should be mm-hmm. he should get himself vaccinated and if he is antibody then obviously he he would be protected you know okay আপনাকে উনি যেটা বলেছে যেহেতু হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আপনারা সবাই জানেন যে এটা হাজবেন্ডের থাকলে ওয়াইফের যেতে পারে বা ওয়াইফের থাকলে হাজবেন্ডের আসতে পারে তাই আপনাকে সচেতন হতে হবে সে ব্যাপারে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটি সেটি হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই ভ্যাকসিনেশন না নিয়ে থাকলে ভ্যাকসিনেশন নিতে হবে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের এগেনস্টে আপনি নিশ্চয়ই আপনার পরামর্শ জানতে পেরেছেন আপনা আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি হ্যালো हेलो <laughs> भैक्सिनेशन पजिटी and now he, he is getting hepatitis b positive so what's your advice sorry i think that you are um, he has got hepatitis b and c virus for last 12 years yes uh, now he is hepatitis b virus positive hepatitis b and c b and c for 12 years for 12 years now only now b. hepatitis c is dip, disappearing yeah, okay uh, now he is only hepatitis b positive yeah. so is there any complications may develop he wants to know no he can still have problem from the hepatitis b you know obviously so he have to maintain he has to maintain what thing so obviously you know he has hepatitis b mm. he has to check himself regularly to make sure that the b is quiet or the b could be active okay. you know the the, the the his doctor would be ab- able to advise him on that if his hepatitis b is active obviously he needs treatment treatment but if the hepatitis c definitely has disappeared obviously it will be very good hepatologist আপনার জন্য অবশ্যই হেপাটাইটিস বি যদি পজিটিভ হয়ে থাকে তাহলে কোনো হেপাটোলজিস্টের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং ইনভেস্টিগেশনস করতে হবে যে আপনার হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের কারণে লিভারের অবস্থা কি রকম সে ব্যাপারে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ইন্ডিয়া থেকে আপু চেঞ্জ করতেছি জি বলুন সমস্যাটা বলুন ভাই আমার সমস্যা হলো আপনার আমার এই আপনার 12 বছর এবং 18 বছর এই দুই সময় আপনার জন্ডিস হয়েছিল হ্যাঁ এখন বয়স আপনি 35 এখন আমার সমস্যা হয় আপনি একটু রিচ ফুড খাইলে আপনার পেটে সমস্যা হয় এবং মাঝে মাঝে ডাইনসাইডে ব্যথা হয় পেটে আচ্ছা 
আর শরীরটা একটু মোটা হয়ে যাচ্ছে ডান দিকের কোথায় ব্যথা হয় পেটের ডান দিক তো অনেক বড় জায়গা ডান দিকে জাস্ট আপনারা একটু নিচে নাভিটা উপরে নাভির একটু উপরে ওকে আর কি হয় সমস্যা আর সমস্যা একটু ডাইজেস্টে কি সমস্যা হয়ে যায় রিচ ফুড খাইলে পেটটা ট্রাবল দেয় কি রকম ট্রাবল হয় এই পায়খানাটা লুজ মোশন হয় নাকি কোন গ্যাস হয় গ্যাস ফর্ম করে ওকে হি ইজ নাও 35 ইয়ার্স অফ এজ এন্ড হি ইজ গেটিং হেপাটাইটিস ইন 12 ইয়ার্স এন্ড 18 ইয়ার্স টু টাইমস হি হ্যাজ গট হেপাটাইটিস নাও হি ইজ কমপ্লেইনিং अबाउट দা রাইট সাইডেড হাইপোকন্ড্রিয়াক পেইন as well as vomiting nausea tendency so no what's your advice to him he 35 years old now now 35 years five no, years the last time he had hepatitis was was 17 years, years ago 18 years i know so 17 years ago he go right right i think the thing is that uh he has to check his himself for the pain the pain over his right hypochondria and uh, he is also complaining about loose motion yeah. after taking rich food yeah so it may not be related to his hepatitis previously yeah. so i think the first thing he needs to do is to recheck his blood again you know at least do an ultrasound look at the condition of his gallbladder ultrasound look at his gallbladder look at the other stones look at his pancreas the ultrasound will be able to tell all that hepatobiliary system correct ultrasound you know, yes. of hepatobiliary yeah system. and then and then go get a, to see a good gastroenterologist gastroenterologist uh, and any more investigations for blood or like that CBC? i think from the blood they will be able to go okay, on okay only uh, ultrasound is yeah it. further investigation if it is needed if it is needed আপনাকে কেসিটান যা বললেন তা হচ্ছে আপনার অবশ্যই উচিত হবে টেনশন ফ্রি থাকার জন্য আল্ট্রাসাউন্ড করা লিভার এবং গল ব্লাডার আমরা যেটা বলি হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম তার একটা আল্ট্রাসাউন্ড করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার লিভার গল ব্লাডার প্যানক্রিয়াস বা বাইল ডাক্টার অবস্থা কেমন এবং যদি পরবর্তী ব্লাডের কোনো ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা করতে পারেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি এবং রিচ ফুড খাওয়ার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নেই যেটা আপনার গ্লুজ মোশন হচ্ছে এটার জন্য গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির পরামর্শ নেওয়াটাই বেটার হবে কোনো গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টকে দেখান হ্যালো হ্যালো জি বলুন একটু ঝটপট বলতে হবে আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আচ্ছা আমাদের হাতে সময় অনেক কম অনেকগুলো টেলিফোন কিন্তু মতে মন খারাপ লাগছে যে সবার টেলিফোন অ্যাটেন্ড করা সম্ভব হবে না একটু ঝটপট বলুন शब्जी फलमूल बस समस्या चिकित्सा ग्रहण करते एक्सरसाइज well the hepatologist must have must have must have think that he is probably not a hepatitis case not a viral hepatitis okay. case he might think that this is a, a very s- severe form of uh, fatty liver fatty and that's liver. why they have recommended him to take exercise 90 kg sweet 90 kg you know i don't know what his height is maybe he's very tall so 90 kg is okay <laughs> so it depends you see so as i mentioned earlier you know a high sgpt associated with a fatty liver then obviously you know the doctor is correct in 
suggesting that he exercise, exercise you know, sweater. cut down on his low, uh, fatty, low fatty, fatty diet. Correct, same okay. thing, you know. আপনার জন্য কেসিটান যা পরামর্শ দিলেন আপনার বয়স অনুযায়ী ওজন অনেক বেশি তাই ওজন কমানোর ব্যাপারে আপনাকে অবশ্যই লো ফ্যাটি ডায়েট খেতে হবে শাকসবজি ফলমূল বেশি খেতে হবে আর এক্সারসাইজ করাটাই সবচেয়ে উত্তম উপায় আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাই হ্যালো 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 জি বলুন না আমি একটু প্রশ্ন করতে চাইছিলাম জি প্রশ্ন করবেন ঝটপট করুন না তো আচ্ছা আমার আমার পায়খানা হয় দিনের মধ্যে সাত আটবার খুব লুজ পায়খানা उट दूज मोशन for 5 to 6 years uh, so is there any relationship between loose motion and uh, liver disease not necessary liver disease usually don't present with loose motion she should go and get herself uh, have her tools checked you know and perhaps get the uh, get a scope done এটার সাথে আপনার লিভার ডিজিজের কোনো সম্পর্ক নেই বলে কেসিটান মনে করছেন এবং এটার জন্য আপনার স্টুল পরীক্ষা করাটাই বেটার হবে হ্যালো 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 জি বলুন একটু ছটফট বলুন আমি মিরপুর থেকে বলছি জি জি বয়স বলুন হ্যাঁ আমার নাম জিনা আমি আমার বোনের ব্যাপারে বলছি হ্যাঁ বলছি বোনের বয়স 23 বছর 23 বছর আমি ডাক্তারের সুবিধার জন্য আলট্রাসনোগ্রাম রিপোর্টটা বলি একটু তাড়াতাড়ি বলুন আপনি যেটাই বলবেন একটু তাড়াতাড়ি কম্পাটিবল উইথ ইনট্রা হেপাটিক লিথিয়াসিস ইনট্রা হেপাটিক লিথিয়াসিস মাইল্ড হেপাটোমেগালি মাইল্ড হেপাটোমেগালি আর ফাইন্ডিংস আছে মাল্টি দেয়ার আর মাই দ্য মাল্টিপল ব্রাইট ইকোজেনিক স্ট্রাকচার ইন দা রাইট লোব অফ লিভার হুম এখানে আমাকে ডাক্তার যেটা বলছেন যে এখানে ওনার লিভারে নাকি পাথর হয়েছে এটা কিছু ওষুধ দিয়েছেন ওই ওষুধ খেয়ে তিনবার আলট্রাসনো করার পরে কিছুটা দেখা যাচ্ছে যে পাথরটা একটু কমে গেছে এরকম ডাক্তার সাহেব বলছেন আমি এখন এখন কি জানার কাছে জানতে চাচ্ছি যে উনি কি পরামর্শ দেন কেসিটান কি পরামর্শ দেন হার সিস্টার হ্যাজ গট মাইল্ড হেপাটোমেগালি এন্ড देयर ইজ সাম কোলিলিথিয়াসিস শি সেড সো হোয়াটস ইওর সাজেশন টু হার শি ওয়ান্টস টু নো শি হ্যাজ গট স্টোনস stones right which means that she has stones. right lobe of the liver in the right lobe of the liver. liver okay then in that case i think she needs to be very fully investigated right you know and uh, people with uh, stones within the liver usually are quite difficult to treat and uh, usually they present with jaundice they present with fever, fever. and sometimes they can damage the damage liver. liver so she will need the proper her, the sister to have proper investigation and see whether the stones can be removed or is there something wrong with the bile duct okay. you know so i think depending on the findings then only the treatment you know can so be instituted so what investigations uh, should be done for detection i think she should have at least a ct scan CT and the following scan. which the ct scan would show exactly where the stones are how big the liver is whether the liver is rotted she may or may not have an ercp which is to look at the the bile duct look at the stones whether the stones can be taken out otherwise she may need to have an operation to remove the part of the liver containing the stones okay ct scan দর্শক বৃন্দ আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এটি ছিল আমাদের লাস্ট ফোন উনি যেটা বলেছেন যে উনার বোনের স্টোন হয়েছে রাইট লোব লিভারে কেসিটান পরামর্শ দিলেন যেটার জন্য সিটি স্ক্যান করা বেটার হবে কারণ কোথায় স্টোনটা আছে সেটা লোকেট করে সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট নিতে হবে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা অনেক উপকৃত হলেন বলে আমি আশা করছি বিশ্ববিখ্যাত কেসি ট্যানকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি তার উপদেশের মাধ্যমে পরামর্শের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট সম্পর্কেও আমরা জানতে পারলাম আমার মনে হয় আপনারা অনেকটা উপকৃত হবেন কেসি ট্যান থ্যাংকস আ লট ফর ইউর কাইন্ড কোপারেশন টু আওয়ার লাইফ শো থ্যাংকস সো ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে এনিথিং ফর দ্য ভিউয়ার্স অফ সুস্থ থাকুন অফ এটিএন বাংলা Uh, no i think i enjoyed this program very much thank you thanks a lot uh, priya dashok srota 
আগামী অনুষ্ঠানে নাক কান গলার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পরামর্শ দেবেন দেশের বিশিষ্ট নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর ডক্টর এম আর খান আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশা আমি সুইটি এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ Very hot. Wow.